बरोबर की नाही पण निदान बायकोने आपलं कधीतरी ऐकावं म्हणून दिग्दर्शन करून एवढा पैसा खर्च करून अभिनेत्री म्हणून तुम्हाला सिलेक्ट केलं आहे असं मी असा एक खट्याळ प्रश्न विचारणार होतो पण मी तो बाजूला ठेवतो एकतर तुमचं मनापासून स्वागत तुम्ही तमिळ तमिळ मल्याळम कन्नडा तुळू अनेक भाषांमध्ये कामं केली महाराष्ट्राची सून आणि मराठी सिनेमा करायला एवढा वेळ का लावला ह्यांनी वेळ लावला मी तर रेडीच होतो कधी पासून रेडी होतो तर काय की सगळ्या दोष हा नवऱ्याचाच असतो त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आज तुम्हाला बघायला मिळालेलं आहे पण खरं म्हणजे मी ह्यांच्या ऍक्च्युली मी जिनेलाच्या क्राफ्टचा फार मोठा फॅन आहे आणि मी ते जवळून पाहिलं काय की आमची मैत्री मग डेटिंग पिरियड असेल लग्न असेल नवरा बायको म्हणून किंवा आई वडील म्हणून सहवास हा वेगळा परंतु स्क्रीनवरती एखादा ॲक्टर जेव्हा येतो आणि ते ॲड करणं ते एक्सप्रेशन देणं की सीनच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी करणं हे ॲज अ को ॲक्टर जेव्हा असतं ना आपण एक एक्सप्रेशन देतो आणि हे तुझे मेरी कसंमध्ये झालं तेरीना लव्ह होग्यामध्ये झालं जेव्हा मी एक एक सीन केला मला ठीक आणि त्यांनी एक्सप्रेशन दिलं म्हटलं बाईचं तर काय करू खाऊन टाकली मला म्हणजे हे हे असतंच आपल्याला पण कसं आहे की एखाद्या सीनला वर घेऊन जाण्याचं काम आणि म्हणून मी नेहमी म्हणायचो किंवा आता तुम्ही खरंच काम करा आणि प्लीज माझ्या चित्रपटात काम करा वा थँक्यू रे नुसतं थँक्यू एवढंच नाही नाही डान्स नाही अरे वा बरे नाही मला की वेळच का आणि बरं आणखी एक म्हणजे स्वतःच्याच बायकोचं वेळ लागलेला हा एकमेव माणूस आहे ना म्हणजे रील्स करणार तिच्याच बरोबर काम करणार तिच्या पहिला सिनेमा अरे पैसे पैसेही खर्च करायला लावणार तिला तिलाच ते महत्वाचं आहे पण म्हणजे महाराष्ट्रातली नव्हे देशातली हॅशटॅग ट्रेंडिंग जोडी जी आहे ती रितेश देशमुख आणि जनेलिया देशमुख आहे पण वेळच का हाच विषय का नाही कसं आहे की आता जानेवारी दोन हजार तेवीस तीन तारखेला जिनेलियान मला वीस वर्ष पूर्ण होतील तर वीस वर्षापासून आम्ही काम करतो आहे आणि दहा वर्ष झाली तेव्हा मुंबई फिल्म कंपनीची स्थापना केली आणि त्यातून फक्त म्हणजे ते माझ्या वडिलांमुळे झालं माझे वडील मला नेहमी म्हणायचे की तू हिंदीत काम करतो असून मराठीसाठी काय तर मुंबई फिल्म कंपनीमध्ये फक्त मराठी चित्रपटच त्यांची निर्मिती सुरुवात झाली पाच चित्रपट झाले येलो बालक पालक लयभारी माऊली फास्तर फेणे आणि काय की प्रत्येक वेळ असं वाटतं की आपण ज्या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रात कुठेतरी जाऊन अजून एक काहीतरी पाऊल पुढे टाकलं पाहिजे आपण इतक्या उत्कृष्ट कलाकारांसोबत मला विचारू इच्छितो की चित्रपटात एक संवाद आहे की तुम्हाला नाही आत्ता जो ट्रेलरमध्ये आपण पाहिला अशोक मामांसोबत तुम्ही बोलता की बाबा तुम्हाला नाही कळणार ज्या माणसावर आपलं प्रेम आहे तो माणूस आपल्यावर प्रेम करत नाही तरी आपण त्याच्यावर प्रेम करत राहणं हे किती अवघड आहे तर अशा खरं तर इतका प्रेम नवरा इतकं एकमेकांचं तुमच्यावर प्रेम आणि एकीकडे तो कॉलेजचा लुक दिसतो आहे एकीकडे दाढी वाढवलेला मुलगा दिसतो आहे पुरुष दिसतो आहे सिगरेट ओढणारा आणि दारूही पिणारा दारुडा तरी त्याच्यामागे उभी राहणारी बाई का बरं नाही मला वाटतं की श्रावणीचा जे कॅरेक्टर आहे शी इज अन एक्स्ट्रीमली ऑनेस्ट गर्ल अँड आय थिंक हॅट्स ऑफ टू रितेश कारण त्यांनी श्रावणीचा कॅरेक्टरचा जे क्राफ्ट दिले आय थिंक वॉट ही वॉट ही मेड आउट ऑफ श्रावणी एक ऑनेस्टी आहे अँड आय थिंक दॅट ऑनेस्टी इज सीन थ्रू थ्रू श्रावणी अँड आय फील दॅट एव्हरी वुमन समवे इज दॅट स्ट्रेंथ इन अ हाऊस त्यांचं घरात it's always about a woman standing as as a pillar absolutely and uh, i feel that uh, hats off to ritesh karan maza jevda pan films ahe i'm always this bubbly chirpy he used that besori made then you know those little smiles and all he used that but i think what he caught more is a uh, is a woman a wife uh, a friend 
and someone who never gives up on you. And I feel ki uh, Ritesh, whatever he does, jevra pan kam karna, I'd like to be that person uh, two steps behind or holding his hand or whatever, but I'd like to be that person in his life. Kahi zala tari, me sobat rahanar. पण मी एक सांगतो म्हणजे मला ना मी चित्रपट पाहिल्यानंतर मला एकच प्यालामधल्या सिंधूची सिंधू आणि सुधाकरची आठवण आली की तेव्हापासून ते नाटक किती वर्ष जुनं आहे परंतु आपल्याकडे एक पद्धत आहे की काही झालं तरी तो जो नवरा आहे ज्याच्यावर आपलं प्रेम आहे त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं आणि काही झालं तरी त्याची साथ न सोडणं आणि शेवटी त्या व्यक्तीला बदलवून टाकणं पूर्णपणे ही एक गोष्ट साध्य करण्यात दिग्दर्शक म्हणून तुम्ही आणि लेखक म्हणून प्राजक्त देशमुख जो आत्ता इथे उपस्थित नाही आहे संवाद लेखक अप्रतिम संवाद त्यानं लिहिलेले आहेत त्या संवादांवर मी येणारच आहे जिया म्हणजे तुझं स्वागत मी केलंच रितेश देशमुख ची पहिली फिल्म हां त्याच्यात पुन्हा आयुष्यात एक तरी गाणं अजय अतुलचं आपल्याला पडद्यावर चित्रित करताना आपल्यावर चित्रित व्हावं असं वाटणारे माझ्यासारखे अनेक नोट भाऊ ऐकता ना पदार्पणातच म्हणजे लगेच अजय अतुलचं म्युझिकल पहिला सिनेमा म्हणजे काय काय मिळावं आणि शिवाय पैसे मिळाले असतील पहिल्याच पिक्चरला आम्हाला तर एक निर्मात मला एका निर्मात्यांनी असं सांगितलं होतं तू मी पैसे मागितले तेव्हा तो तुला कामही द्यायचं आणि पैसे द्यायचं हे ऐकलेलं आहे आम्ही काय सांगशील 